Hi guys, I am Shankar. So in this video, we will talk circumference based seating arrangement. So this is a new type of seating arrangement. So last year, in this year, we had a main exam. We had a SBPO mains. We had a circumference based seating arrangement. So in this year, we had a ordinary seating arrangement. First to the left, second to the left, third to the left, opposite, fourth to the left. We had a circumference based seating arrangement. So in this year, we had a circumference based seating arrangement. So in this year, we had a circumference based seating distance based பண்ணி தான் இருக்கும் ஓகேவா சோ क्वेश्चंस எப்படி இருக்கும் அப்படிን இப்ப क्वेश्चंस டிஸ்ப்ளே ஆகும் ஒரு டைம் நீங்களே வீடியோ பாஸ் பண்ணிட்டு எப்படி இந்த क्वेश्चंस சால்வ் பண்ணலாம் அப்படிን உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு ஐடியா கிடைக்குதா பாருங்க சோ ஓகேவா சால்வ் பண்ணிட்டு இப்ப நான் உங்களுக்கு நான் ஒரு டைம் சால்வ் பண்றேன் சோ எப்படி சால்வ் பண்றதுங்கறதும் பாருங்க ஓகேவா இந்த மாதிரி क्वेश्चंस சோ ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க எட்டு போஷன்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க எட்டு போஷன்ஸ் அப்படினா யார் யார்னு சொல்லி எழுதிக்கோங்க எட்டு போஷன்ஸ் என்ன பண்றாங்க சென்டர் ஃபேஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படினு சொல்லி கொடுத்திருக்காங்க ஓகேவா எல்லா போஷனும் அடுத்த பாயிண்ட் பாருங்க எல்லா போஷனும் என்ன பண்றாங்க சர்க்கம்பரன்ஸ்ல உட்கார்ந்து இருக்காங்க அப்படினு சொல்லிட்டு கொடுத்திருக்காங்க சோ ரெண்டு பாயிண்ட் கொடுத்திருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு பாயிண்ட் என்ன கொடுத்திருக்காங்க எட்டு போஷன்ஸ் இருக்காங்க எட்டு போஷன்ஸ் என்ன பண்றாங்க சர்க்கிள்ல உட்கார்ந்து இருக்காங்க சர்க்கிள்ல சர்க்கம்பரன்ஸ்ல உட்கார்ந்து இருக்காங்க சோ சர்க்கம்பரன்ஸ்னா என்னது தமிழ்ல சுற்றுவட்ட படையா சோ அதுல தான் எட்டு போஷன்ஸ் உட்கார்ந்து இருக்காங்க எல்லாமே எப்படி இருக்காங்க ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸ்ல உட்கார்ந்து இருக்காங்க அப்படினு சொல்லி கொடுத்திருக்காங்க சோ ஆக்சுவலா ஆர்டினரியா நாம எட்டு போஷன்ஸ் அப்படினாவே நாம எப்படி போட்டுருவோம் இந்த மாதிரி தான் போட்டுருவோம் எட்டு போஷன் என்ன பண்றாங்க சென்டர் ஃபேஸ் பண்ணி தான் இருக்காங்க அப்படினு சொல்லிட்டு இதையும் நாம போட்டுருவோம் சோ இது வரைக்கும் நமக்கு எந்தவித குழப்பமே கிடையாது ஓகேவா அதுக்கு அப்புறம் தான் என்ன வச்சிருக்காங்க டிஸ்ட் வச்சிருக்காங்க பாருங்க the radius of the circle is 70 meter and the circumference of the circle is 2 pi r அப்படினு சொல்லி கொடுத்திருக்காங்க சோ என்ன இதல புதுசா நம்ம பார்க்க போறோம்னா இந்த சர்க்கம்பரன்ஸ்ங்கற ஓட தான் நம்ம புதுசா இன்னைக்கு இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம் சோ சர்க்கம்பரன்ஸ் ரேடியஸ் வந்து 70 meter அப்படினு சொல்லி கொடுத்துட்டாங்க சர்க்கம்பரன்ஸ் வந்து 2 pi r அப்படினு சொல்லி கொடுத்துட்டாங்க ஓகேவா ஏன் இந்த மாதிரி கொடுத்திருக்காங்கனா கீழ அப்படியே ஒரு டைம் क्वेश्चन வந்து கோ த்ரோ பண்ணி பாருங்க क्वेश्चंसல என்ன கொடுத்திருக்காங்க 110 meter 220 meter அப்படினு சொல்லிட்டு 55 meter அப்படினு சொல்லிட்டு என்ன கொடுத்திருக்காங்க நியூமரி வேல்யூல இந்த போஷன்ஸ் இந்த போஷன்ஸ் இவ்ளோ டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்காங்க அப்படினு சொல்லிட்டு क्वेश्चंसல மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க சோ ஏன் அப்படி மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்கனா ஆர்டினரியா நமக்கு தெரியும் ஒரு சர்க்கிள் ஒரு சர்க்கம்பரன்ஸ் கொடுத்துட்டாங்கனா இந்த சர்க்கம்பரன்ஸ் வந்து ஃபுல்லாவே எவ்வளவு அப்படினு சொல்லிட்டு நம்ம ஃபைண்ட் பண்ணோம் ஏனா ஃபர்ஸ்ட் வந்து ரேடியஸ் கொடுத்துட்டாங்க ரேடியஸ் என்ன கொடுத்துட்டாங்க 70 மீட்டர்னு கொடுத்துட்டா சர்க்கம்பரன்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் 2 22 by 7 into 17 நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் சோ அப்ப என்ன கிடைக்கும் சர்க்கம்பரன்ஸ் உங்களுக்கு 10 போட்டா 220 into 2 440 மீ அப்படினு சொல்லிட்டு சர்க்கம்பரன்ஸ் கிடைக்கும் அப்ப அந்த 440 மீங்கிறது என்னது இந்த பாயிண்ட்ல இருந்து ஆரம்பிச்சு இது ஃபுல்லா இருக்கு பாத்தியா இது ஃபுல்லா இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் தான் நமக்கு என்ன கிடைச்சிருக்கு 440 மீ அப்படினு சொல்லி கிடைச்சிருக்கு அப்ப இந்த 440 மீல இந்த எட்டு போஷன்ஸ் எப்படி இருக்காங்க ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸ்ல உட்கார்ந்து இருக்காங்க அப்ப ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸ்ல எத்தனை பேர் உட்கார்ந்து இருக்காங்க எட்டு போஷன்ஸ் உட்கார்ந்து இருக்காங்க அப்ப இந்த 440 டிவைடட் பை 8 போட்டேனா எனக்கு என்ன கிடைக்கும் இந்த ஒவ்வொரு போஷன்ஸ் குள்ள டிஸ்டன்ஸ் என்ன கிடைக்குமா ஓகேவா புரியதா பாருங்க இன்னொரு டைம் சொல்றேன் ரேடியஸ் கொடுத்துட்டாங்க எதுக்கு கொடுத்துட்டாங்கனா உள்ள क्वेश्चंसல எல்லாமே எப்படி மென்ஷன் பண்ணிருப்பாங்க டிஸ்டன்ஸ் தான் மென்ஷன் பண்ணிருப்பாங்க சோ அந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஒவ்வொரு போஷனுக்கு உள்ள டிஸ்டன்ஸ் நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கறனா மொத்த போஷன் இருக்காங்க மொத்த போஷன் என்ன வேல டிவைட் பண்றோம் சர்க்கம்பரன்ஸ் ஆல டிவைட் பண்றோம் சோ सपोज இங்க 6 போஷன் கொடுத்திருந்தாங்கனா என்ன பண்ணுவீங்க இந்த சர்க்கம்பரன்ஸ் ஆல டிவைட் பண்ணுவீங்க 4 போஷன் கொடுத்திருந்தாங்கனா இந்த சர்க்கம்பரன்ஸ் ஆல டிவைட் பண்ணுவீங்க புரியதா சோ 12 போஷன் கொடுத்திருந்தாங்கனா இந்த சர்க்கம்பரன்ஸ் ஆல டிவைட் பண்ணுங்க சோ सपोज இப்போ இங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்க 8 போஷன்ஸ் கொடுத்திருக்காங்கள அப்ப நான் என்ன பண்ணனும் இந்த சர்க்கம்பரன்ஸ் ஆல டிவைட் பண்ணுமா ஆல டிவைட் பண்ணா எனக்கு என்ன கிடைக்கும் 55 அப்படிን கிடைக்குமா புரியதா அப்ப எனக்கு என்னன்னா எட்டு போஷன்ஸோ அப்ப இந்த சர்க்கிள் நான் என்ன பண்ணிருக்கேன் எட்டா டிவைட் பண்ணிருக்கேன் எட்டா டிவைட் பண்ணிருக்கப்ப ஒரு போஷனுக்கு இன்னொரு போஷன்ஸ் எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ் 55 மீ அப்படினு சொல்லி கிடைச்சிருச்சு ஓகேவா அப்ப இந்த 8 55 மீ யும் ஆட் பண்ணினா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் 440 அப்படிங்கறது உங்களுக்கு ஆன்சர் கிடைக்கும் புரியதா சோ இதுதான் பேசிக் இது ஃபைன் பண்ணிட்டோம்னா இது எப்படி இந்த 55 மீ வந்துச்சு யா இந்த ரேடியஸ் கொடுத்திருக்காங்க யா இந்த ஃபார்முலா கொடுத்திருக்காங்க அப்படினு சொல்லிட்டு இந்த பேசிக்ஸ் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருச்சுனவே அதுக்கு அப்புறம் உங்க நீங்க
ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்டே பாருங்க த ஒன் ஹூ ஒர்க்ஸ் இன் ஜெனரல் மோட்டார்ஸ் இட் ஒன் டென் மீட்டர் அவே ஃப்ரம் தி ரைட் ஆஃப் மரியா அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்களா அப்ப மரியாங்கிற போர்சன் வந்து ஒருத்தர் இருக்காங்க அந்த போர்சனுக்கும் ஒன் டென் மீட்டர் ரைட்ல யார் இருக்காங்க ஜென்ரல் மோட்டார்ல ஒர்க் பண்றாங்க இல்லையா அவங்க இருக்காங்க நல்லா பாத்துக்கோங்க இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் மட்டும் நல்லா பாருங்க இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் புரிஞ்சு இதுக்கப்புறம் வர ஸ்டேட்மெண்ட் எல்லாமே உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும் ஸோ மரியாங்கிற ஒரு போர்சன் இருக்காங்க மரியாங்கிற போர்சன் வந்து சப்போஸ் நான் இப்படி இந்த டைரக்ஷனை ஃபேஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா இது அவங்களோட ரைட்டு இது அவங்களோட லெஃப்ட் ஸோ அவங்களோட ரைட்ல ஒன் டென் மீட்டர் தள்ளி யார் இருக்காங்க ஜென்ரல் மோட்டர்ல ஒர்க் பண்றாங்க இல்லையா அந்த போர்சன்ஸ் இருக்காங்க ஸோ அப்ப சப்போஸ் நான் சர்க்கிள்ல எடுத்துக்கிட்டேன்னா மரியாங்கிற போர்சனை நான் இங்கே ஃபிக்ஸ் பண்றேன் எங்க வேணாலும் நீங்க ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் சர்க்கிள் எங்க வேணாலும் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கீங்க இந்த மரியாங்கிற போர்சன்ஸ் ரைட் எது இது ரைட்டு இது லெஃப்ட் ஆஃப் ஸோ இந்த மரியாங்கிற போர்சனுக்கு ஒன் டென் மீட்டர் டு தி ரைட் ஆஃப் சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க So the one who works in general motors, it 110 meter away from the right of Maria. So Maria is on the right side, in this side, 55 meter. So all the distance is where you consider it. Circumference is where you consider it. So what is it? 55 plus 55 is 110 meter. So where do you go to the general motor? Where do you go to the right side? Okay, come on. So this is the right side. This side is the right side. So this side is the right side. Maria 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 is the ஃபிளிப்கார்ட்ல ஓப்பன் பண்றாங்க இல்லையா அவங்களுக்கும் பிட்வீன் எத்தனை பேர் இருப்பாங்களா ரெண்டு பேர் இருப்பாங்களா அப்ப மரியா இங்க இருக்காங்க ஒரு போசன் ரெண்டு போசன் போட்டு பிளிப்கார்ட் இங்க போடலாம் ஒரு போசன் ரெண்டு போசன் போட்டு பிளிப்கார்ட் இங்க போடலாம் ரெண்டு பாசல் கேஸ் வருதா அப்ப நானே ரெண்டு பாசல் கேஸ் எடுத்துக்கிறேன் ஏன்னா இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ்ல மேக்ஸிமம் மெயின்ஸ் எக்ஸாம்ல ரியல் மெயின்ஸ் எக்ஸாம்ல மேக்ஸிமம் டூ பாசிபிள் கேஸ் வர மாதிரி தான் கொடுப்பாங்க ஏதோ ஒரு கண்டிஷன்ஸ்ல ரெண்டு பாசிபிள் கேஸும் கேன்சல் ஆகிற மாதிரி தான் கொஸ்டின்ஸ் வந்து எடுப்பாங்க ஸோ ரெண்டு பாசிபிள் கேஸ் தயங்காம ரெண்டு பாசிபிள் கேஸ் எடுத்து சால்வ் பண்ணுங்க ஸோ எல்லாருமே எப்படி இருக்காங்க சென்டர் ஃபேஸ் பண்ணியிருக்காங்க இன்னொன்று சொல்கிறேன் ரெண்டு பாசிபிள் கேஸுக்கு மேலே போனிச்சுன்னா அடுத்தடுத்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை பார்த்துட்டு பாசிபிள் கேஸை எலிமினேட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த இடத்துல மரியா இங்கே மரியானா இங்கே ஜென்ரல் மோட்டார் ஸோ மரியாவுக்கும் ரெண்டு போர்சன்ஸ் போட்டு ஃப்ளிப்கார்ட் நான் இங்கே போடலாம் ரெண்டு போர்சன்ஸ் போட்டு ஃப்ளிப்கார்ட் இங்கே போடலாம் ஓகேவா இது வரைக்கும் புரியுதா ஸோ அடுத்து பாருங்க நிக்கிட்டா சிட்டி இமீடியட் லெஃப்ட் ஆஃப் பெர்லின் ஸோ இது வந்து என்னது நிக்கிட்டா பெர்லின் ஒரு இமீடியட் லெஃப்ட்ல நிக்கிட்டா இருக்காங்க எங்கேயுமே நல்லா ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியாது ஓகேவா நிறைய பாசிபிள் கேஸ் வரும் என்னால் கன்ஃபார்மா இவங்களோட அதாவது கண்டினியூஸா இருக்கணும் இப்போ ஃபிளிப்கார்ட் முடியுதா அடுத்து ஃபிளிப்கார்ட்ல ஆரம்பிச்சிருக்கணும் அப்படி இல்லாட்டி ஜென்ரல் மோட்டார் ரிலேட்டடா ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கணும் மரியாவோட ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கு இருந்துச்சுன்னா இதை வச்சு நம்ம ஃபர்தராக ப்ரொசீட் பண்ணலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கிறப்ப அடுத்த ஸ்டேட்மெண்ட் ஏதாச்சும் இதுக்கு ரிலேட்டடா க்ளூ கிடைக்கிறது மட்டும் பாருங்க ஸோ அடுத்து பாருங்க த ஒன் ஹூ ஒர்க்ஸ் இன் வால் மார்ட் சிட் இமீடியட் லெஃப்ட் ஆஃப் சோபியா ஸோ இதுவுமே என்ன அது இதுக்கு இதுக்கும் சம்மந்தம் இல்லாத ஸ்டேட்மெண்ட் ஸோ அடுத்து பாருங்க இவன் சீட்ஸ் ஒன் டென் மீட்டர் அவே ஃப்ரம் த ஒன் ஹூ ஒர்க்ஸ் இன் ஜென்ரல் மோட்டர் ஸோ ஜென்ரல் மோட்டார் ரிலேட் பண்ண ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் ஸோ அப்படி இல்லைன்னா என்ன பண்றீங்க கொஸினை டக்குன்னு பார்த்த உடனே எந்தெந்த ஸ்டேட்மெண்ட் எல்லாம் கண்டினியூஸா வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் ஃபர்ஸ்ட் செலக்ட் பண்ணிட்டு இந்த கொஸின்ஸ் வந்து சால்வ் பண்ணுங்க ஓகேவா ஸோ மரியா வருது ஜென்ரல் மோட்டார் அப்புறம் ஜென்ரல் மோட்டர் ரிலேட் பண்ணி இவன் அப்புறம் ஒன்னு <laughs> இங்கே மட்டும் தான் என்னால் ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியும் ஓகேவா ஸோ அதே மாதிரி அடுத்த கேஸ் பார்க்கலாமா அடுத்த கேஸ் பாருங்க மரியா இங்கே வந்துடுச்சு இவன் இந்த கேஸ்ல எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம் நானே இங்கே மட்டும் தான் ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியும் ஏன்னா மரியா இங்கே இருக்கிறதுனால இவன் என்னால் ஒன் டென் மீட்டர்ல போக முடியாது ஸோ ரைட்டு லெஃப்ட்
the one who works in mechison sits second to right of even so even or second to the right la yaar iranga mechison la work pandravanga iranga nu iranga so first right is second right appo enna kadikum inga mechison kadikum first right is second right inga enna kadikum enak mechison kadikum okay va so adutha paakalama Sophia does not work on Amazon. So, you can hold it. In the middle of a Sophia related statement, the Walmart said immediate rate of Sophia and Sophia does not work on Amazon. So, you can use the two statements. Let's fix it. The statement is, the one who works in Google sits 110 meters away from the right of Sophia. Sophie. So, Sophia is not the same. Sophie is not the same. Let's fix it. Sophie, Sophia. Two of them are the same. So, let's go to the port. Sophie is Sophia. So, how do you work on Google? Sophie is the right of 110 meters. Let's fix it. இதுமே நல்லா இப்படி பண்ண முடியாது ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியாது ஓகேவா சோ அடுத்து பாப்போமா மரியா டஸ் நாட் வர்க் இன் ஸ்னாப்டீல் சோ மரியா என்ன பண்றாங்க ஸ்னாப்டீல்ல வர்க் பண்ண மாட்டாங்க அப்படினு சொல்லி சொல்லிருக்காங்க சோ இது ஒரு க்ளூ கொடுத்துருக்காங்க மரியா என்ன ஆகுது ஸ்னாப்டீல்ல வர்க் பண்ண மாட்டாங்க ஓகேவா சோ அடுத்து பாருங்க the one who works in snapdeal is neither an immediate neighbor of the one who works in mechison and general motor so general motor irukka illaya avaroda immediate neighbor undu snapdeal varamaatare adhe mari mechison la work pandra avaroda immediate neighbor snapdeal la varamaatare mariyavo snapdeal la work pandradha illa appdin solli koduthirukanga appa paarenga mechison la work pandra avaru ivaru na ivaroda immediate neighbor yaar ivanga rendu per inge rendu per yaar varamaatanga snapdeal varamaataanga appa inge snapdeal varadhu inge snapdeal varadhu inge snapdeal varadhu inge snapdeal varalam ஆனா என்ன கொடுத்திருக்காங்க ஜென்ரல் மோட்டார் வந்து ஒர்க் பண்றவர் வந்து ஸ்னாப்டீல்ல நெய்பர் இல்ல அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்திருக்காங்க இங்கே நல்ல ஸ்னாப்டீல் வராது ஸோ ஒன் டூ த்ரீ இந்த பிளேஸ் ஃபோர் ஓகேவா இங்கேயும் வராதா இங்கேயும் வராதா அப்ப இங்க வந்து பிளிப்கார்ட் இருக்கு இங்கேயுமே வராது அப்ப ஸ்னாப்டீல் எங்கதான் வரும் இந்த ஒரு பிளேஸ்ல மட்டும்தான் வரும் நல்லா புரியுதா ஸ்னாப்டீல்ல ஒர்க் பண்றவங்க மெக்கிசனுக்கு இமீடியட் நேபர் கிடையாது ஜென்ரல் மோட்டருக்கு இமீடியட் நேபர் கிடையாது மரியாவும் ஸ்னாப்டீல்ல இல்ல அப்படின்னு சொன்னதுனால ஸ்னாப்டீல் ஒரே ஒரு பிளேஸ் இங்க இவன் மட்டும்தான் அப்படின்னு ஒரு பிளேஸ் தெரியும் அதே மாதிரி இந்த கேஸ் பாருங்க மெக்கிசன்னா இங்க எனக்கு வராது ஜென்ரல் மோட்டார் இங்க ரெண்டு பிளேஸ்ல வராது இங்கேயும் ஸ்னாப்டீல் வராது அப்ப ஸ்னாப்டீல் எங்க வரும் எனக்கு இங்க மட்டும்தான் வரும் ஓகேவா சோ அடுத்து பாப்போமா அடுத்து பாருங்க ஸ்னாப்டீல் ரிலேட்டடா அடுத்த ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் பாருங்க கடைசியா கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க இந்த ஒன் ஹூ ஒர்க்ஸ் இன் அமேசான் சீட் பிப்டி ஃபைவ் மீட்டர் அவே ஃப்ரம் த ஒன் ஹூ ஒர்க்ஸ் இன் ஸ்னாப்டீல் கொடுத்துருக்காங்களா ஸோ அமேசான்ல ஒர்க் பண்றவரு எப்படி இருக்காருன்னா ஸ்னாப்டீல் இருந்து பிப்டி ஃபைவ் மீட்டர் தள்ளி இருக்காராம் அப்ப அமேசான்ல ஒர்க் பண்றவரு இங்க பிப்டி ஃபைவ் மீட்டர்னா ஒரு போர்ஷன் தானா அப்ப அமேசான் வந்து நான் இங்க பிக்ஸ் பண்ண முடியுமா பிக்ஸ் பண்ண முடியாது ஏன்னா பிளிப்கார்ட் இருக்கிறதுனால அப்ப பிப்டி ஃபைவ் மீட்டர் தள்ளினா ஒரு சைடு ரெண்டு சைடும் பார்க்கணும் இந்த சைடு பார்த்தோம்னா பிளிப்கார்ட் இருக்கிறதுனால போட முடியாது அப்ப இங்கதான் என்னால யாரை போட முடியும் அமேசான் போட முடியும் அதே மாதிரி இந்த கேஸ்ல இங்க வந்ததுனால இங்கதான் என்னால அமேசான் போட முடியும் ஓகேவா புரியுதா சோ அடுத்தது அமேசான் ரிலேட்டடா ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கான்னு பாருங்க செர்கி சீட் செகண்ட் டு தி லெப்ட் ஆஃப் த ஒன் ஹூ ஒர்க்ஸ் இன் அமேசான் சோ அமேசான்ல அமேசானோட செகண்ட் டு தி லெப்ட்ல யாரு இருக்காங்க செர்கிங்கிறவங்க இருக்காங்களா சோ அமேசான் நம்மளுக்கு இங்கன்னு தெரியும் சோ இவங்களோட செகண்ட் டு தி லெப்ட்னா செகண்ட் டு தி லெப்ட்னா அது இந்த சைடா சோ செகண்ட் டு தி லெப்ட்ல யார் இருக்காங்க செர்கி இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க சோ ஃபர்ஸ்ட் லெப்ட் செகண்ட் லெப்ட் யார் இருக்காங்க செர்கி இருக்காங்க சோ அதே மாதிரி அமேசான்ல ஒர்க் பண்றவங்களோட செகண்ட் டு தி லெப்ட் ஃபர்ஸ்ட் லெப்ட் செகண்ட் லெப்ட் இங்க யார் இருக்காங்க செர்கி இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா இது வரைக்கும் புரியுதா சோ அடுத்து பாருங்க செர்கி ரிலேட்டட் ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கு எல்லா ஸ்டேட்மெண்ட்டும் ஒரு டைம் வந்து நம்ம கோத் ரோ பண்ணிட்டோம் அப்ப நம்ம என்ன பண்ணோம் ஃபாஸ்டா ஒவ்வொரு ஸ்டேட்மெண்டா கிடைக்க கிடைக்க ஒவ்வொரு ஸ்டேட்மெண்ட்டா பிக்ஸ் ஆகா அது ரிலேட்டடா ஏதாச்சும் ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கா மட்டும் பாருங்க சோ செர்கி ரிலேட்டடா ஏதாச்சும் ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கான்னு பாருங்க செர்கி ரிலேட்டடா ஃபர்ஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்க Sergi sits 220 meter away from Sophie in Salt or statement could they come from Sergi go Sophie go டிஸ்டன்ஸ் வந்து எவ்வளவு டூ டுவெண்ட்டி மீட்டர் அப்ப டூ டுவெண்ட்டி மீட்டர் தான் என்ன கிடைக்கும் பாருங்க ஏதோ ஒரு சைட் ஃபர்ஸ்ட் கவுண்ட் பண்ணுங்க பிப்டி ஃபைவ் பிப்டி ஃபைவ் ஒன் டென் ஒன் டென் பிப்டி ஃபைவ் ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபைவும் பிப்டி ஃபைவும் டூ டுவெண்ட்டி மீட்டரா அப்ப என்ன ஆகும் செர்கியோட நேர் ஆப்போசிட்ல என்ன ஆகும் சோஃபி வருவாங்க சோ சோஃபியாவுக்கும் சோஃபிக்கும் போட்டு குழப்பிக்காதீங்க செர்கியோட டூ டுவெண்ட்டி மீட்டர் சோ இந்த சைடு நீங்க கவுண்ட் பண்ணாலும் எப்படி வரும் ஒன் டென் மீட்டர் இதுவும் ஒன் டென் மீட்டர் சோ டூ டுவெண்ட்டி மீட்டர் தான் இந்த பிளேஸ்ல மட்டும் தான் வரும் ஓகேவா சோ அதே மாதிரி இந்த கேஸ்லனா நேர ஆ
ஓகேவா ஸோ அடுத்தது சோஃபி ரிலேட்டடாக எந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டும் இல்லை ஸோ அடுத்தது என்ன பண்ணலாம் அடுத்தது பாருங்கள் ஏதாச்சும் ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியுமான்னு பார்க்கலாம் நிகிட்டா சிட்ஸ் இமீடியட் லெஃப்ட் ஆஃப் பெர்லின் ஸோ பெர்லின் இருக்காங்க இல்லையா அவங்க வந்து எப்படி இருக்காங்க நிகிட்டாவோட இமீடியட் லெஃப்ட் ஸோ போசன் எங்கெங்கெல்லாம் ஃபிக்ஸ் ஆகிருக்காங்க போசன் எங்கெங்கெல்லாம் ஃபிக்ஸ் ஆகிருக்காங்க இங்கே 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 ஸோ பெர்லினோட இமீடியட் லெஃப்டில் நிக்கிட்டா அப்படின்னா நிக்கிட்டா சிட்டி இமீடியட் லெட்டா பெர்லினா பெர்லின் போட்டு நிக்கிட்டா இங்கே போடலாம் இங்கேயும் போட்டு இங்கே போடலாம் ஸோ வேற ஸ்டேட்மெண்ட் ஏதாச்சும் எடுத்து பாருங்கள் ஸோ த ஒன் ஹூ ஒர்க்ஸ் இன் வால்மார்ட் சிட் இமீடியட் ரைட் ஆஃப் சோஃபியா அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்களா த ஒன் ஹூ ஒர்க்ஸ் இன் வால்மார்ட் சிட் இமீடியட் ரைட் ஆஃப் சோஃபியா அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்களா ஓகேவா அப்போ வால்மார்ட்டை நான் ஃபஸ்ட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணுறேன் வால்மார்ட் எங்கே ஃபிக்ஸ் பண்ணுறேன்னு பாருங்கள் வால்மார்ட்டோட இமீடியட் ரைட்டில் சோஃபியாவா ஸோ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் எடுத்து பார்க்கலாம் வால்மார்ட்டோட இமீடியட் ரேட்டில் சோஃபியா ஸோ வால்மார்ட் இங்கே வராது இங்கே வராது இங்கே இங்கே இந்த நாலு பேஸ்லேயும் வராது இங்கேயுமே வால்மார்ட் வராது ஸோ வால்மார்ட் வந்துச்சுன்னா இந்த ரெண்டு பேஸில் தான் வரும் வால்மார்ட்டோட இமீடியட் ரேட்டில் என்ன வரணும் சோஃபியா வரணும் ஸோ இங்கே வால்மார்ட் என்ன ஃபிக்ஸ் பண்ணால் சோஃபியா என்னால் இங்கே ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியாது அப்போ என்ன பண்ண முடியும் வால்மார்ட் நான் இங்கே தான் ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியும் இங்கே ஃபிக்ஸ் பண்ணனா சோஃபியா இங்கே ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியும் ஸோ நல்லா பாருங்கள் வால்மார்ட் இந்த நாள்லேயுமே வராது இங்கேயும் வால்மார்ட் வராது இங்கே நான் வால்மார்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ணனா வால்மார்ட் சீட் இமீடியட் ரைட் ஆஃப் சோஃபியா ஸோ சோஃபியாவோட இமீடியட் ரைட் சாரி ஸோ சோஃபி இருக்கிறதுனால வால்மார்ட் என்னால் இங்கே ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியாது சோஃபியா இங்கே போட முடியாது ஸோ இங்கேயுமே சோஃபியா போட்டால் தான் இங்கே வால்மார்ட் என்னால் போட முடியும் இங்கேயும் என்னால் போட முடியாது ஓகேவா ஸோ வேறு எந்த பிளேஸ்லுமே என்னால் போட முடியாதா ஸோ இங்கே பாருங்க சோஃபியாவோட இமீடியட் ரைட்டில் வால்மார்ட் இந்த பிளேஸில் போடலாம் பாருங்க ஸோ ஒவ்வொன்றா நான் செக் பண்ணி காட்டுற மாதிரிங்க சப்போஸ் ஃபஸ்ட்லேருந்தே சொல் செக் பண்ணி காமிக்கிறேன் இங்கேருந்து ஆரம்பிக்கலாம் வால்மார்ட் சோஃபியா இங்கே போட முடியாது சோஃபியா போட்டோன்னா வால்மார்ட் போட முடியாது இதே மாதிரி தான் இது ஃபுல்லாகவே சோஃபியா போட முடியாது சோஃபியா போட்டோனா வால்மார்ட்டு இங்கே சோஃபியா போட்டோன்னா வால்மார்ட் இங்கே போட முடியாது ஆனால் இங்கே நான் சோஃபியா போட்டனா தான் இங்கே என்னால் வால்மார்ட் போட முடியும் ஸோ இங்கே ஆரம்பித்தோமா இங்கே சோஃபியா போட முடியாது இங்கேயும் சோஃபியா போட முடியாது இங்கே சோஃபியா போட்டால் வால்மார்ட் போட முடியாது முடிஞ்சா இந்த கேஸ் இந்த கேஸ் பாருங்க இந்த கேஸில் என்னன்னா சோஃபியா சோஃபியாவோட இமீடியட் ரேட்டில் வால்மார்ட் அப்படி தானே கொடுத்துருக்காங்க இந்த வால்மார்ட் சீட் இமீடியட் ரேட் ஆஃப் சோஃபியா ஸோ சோஃபியா போட்டோம்னா வால்மார்ட் போடலாம் சோஃபியா போட்டால் வால்மார்ட் இங்கே போடலாம் சோஃபியா போட முடியாது சோஃபியா இங்கேயும் போட முடியாது சோஃபியா போட்டால் வால்மார்ட் இங்கேயும் போட முடியாது இது வரைக்குமே என்னால் வால்மார்ட் போட முடியாது அப்போ சோஃபியோட பிளேஸ் இங்கே தான் எனக்கு இங்கே இல்லாட்டி இங்கே நான் கிடைக்கும் சப்போஸ் இங்கே நான் சோஃபியா போடலாம் இல்லாட்டி இங்கே சோஃபியா ரெண்டு பாசிபிள் கேஸ் கிடைச்சிருக்கா ஸோ சோஃபியா ரிலேட்டடாக வேறு ஏதாச்சும் ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கான்னு பாருங்கள் சோஃபியா கடைசி ஸ்டேட்மெண்ட் பாருங்க சோஃபியா இஸ் நெய்தர் அண்ட் இமீடியட் நேபர் ஆஃப் த ஒன் ஹூ ஒர்க்ஸ் இன் ஃபிப்கார்ட் அண்ட் அமேசான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்களா ஸோ சோஃபியா வந்து யாரோட இமீடியட் நேபராக வரமாட்டாங்க ஃபிளிப்கார்ட்டோட இமீடியட் நேபராகவும் அமேசானோட இமீடியட் நேபராகவும் வரமாட்டாங்களா ஸோ அதே மாதிரி இந்த கேஸில் பாருங்கள் இங்கே நான் சோஃபியா போட்டேன்னா ஃபிளிப்கார்ட்டோட இமீடியட் நேபர் ஸோ இந்த கேஸ் பாசிபிள் கிடையாது அப்போ சோஃபியா என்ன தான் பண்ணுவேன் இங்கே மட்டும் தான் போடுவேன் சோஃபியாவோட இமீடியட் ரைட்டில் என்ன பண்ணுவேன் வால்மார்ட் இங்கே போடுவேன் ஓகேவா ஸோ அதே மாதிரி இந்த கேஸில் அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் செக் பண்ணிடலாமா ஒரே ஒரு கேஸ் மட்டும்தான் ஒரே ஒரு இடத்துல மட்டும் தான் சோஃபியாவும் வால்மார்ட்டும் ஃபிக்ஸ் பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சு சோஃபியாவும் ஃபிளிப்கார்ட்டும் இமீடியட் நேபர் கிடையாது ஆனால் அதிலே கொடுத்துருக்காங்க அமேசானும் சோஃபியாவும் இமீடியட் நேபர் கிடையாதுன்ட்டு ஸோ இந்த கேஸில் அமேசானும் சோஃபியாவும் இமீடியட் நேபராக அப்போ இந்த கேஸ் ஃபுல்லாகவே எலிமினேட்டா அப்போ இந்த கேஸ் மட்டும்தான் நம்மளுக்கு ஒரு கேஸ் மட்டும் தான் கண்டினியூ ஆகுதா ஸோ இந்த கேஸ் பாருங்கள் இப்போ அடுத்தது பாருங்கள் நிக்கிட்டா சிட் இமீடியட் லெஃப்ட் ஆஃப் பெர்லினா ஸோ இப்போ ரெண்டு பிளேஸு போசன் மட்டும் இருக்கிற ரெண்டு பிளேஸ் மட்டும் ஃபைன் பண்ணுங்க இந்த ரெண்டு பிளேஸில் மட்டும் தான் போசன் இல்லை இங்கேயும் போசன் இங்கேயும் போசன் இங்கே ஒரு பிளேஸில் இருக்கு ஆனால் என்ன எப்படி சொல்லியிருக்காங்க இமீடியட் லெஃப்ட்னு சொல்லியிருக்க ரெண்டு பேருமே இமீடியட் நேபராக அப்போ இங்கேயும் வராது இங்கேயும் போட முடியாது இங்கேயும் போட முடியாது ஒரு பிளேஸ் மட்டும் தான் காலி இந்த ரெண்டு பிளேஸில் மட்டும் தான் காலியாக இருக்கு ஸோ பெர்லினோட இமீடியட் லைஃப்ல என்ன வரும் யார் வருவாங்க நிக்கிட்டா வருவாங்க பெர்லின் இமீடியட் லைஃப்ல யார் நிக்கிட்டா அப்படி தானே கொடுத்துருக்காங்க நிக்கிட்டா சீட் இமீடியட் லெஃப்ட் ஆஃப் பெர்லின் ஸோ பெர்லினோட இமீடியட்
சோ என்ன கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க ஒரு ஸ்டேட்மென்ட் கொடுத்திருக்காங்க எப்படினா சோஃபியா रिलेटेडா கொடுக்காம the one who works in google sites 110 meter away from sophie னு கொடுத்திருக்காங்க சோ சோஃபிங்கிறது நமக்கு ஆல்ரெடி எங்க fix ஆனிச்சு இங்க fix ஆயிருச்சு இவங்களோட 110 meter தள்ளி யார் இருக்காங்களா கூகுள் இருக்காங்க அப்படினு சொல்லி சொல்றாங்க சோ இந்த பக்கம் நாம போனா ஏர்க்னே அமேசான் இருக்கறதால நல்ல கூகுள் போட முடியாது இந்த பக்கம் 110 மீட்டர் வந்துச்சுனா இங்க நல்ல கூகுள் போட முடியும் சோ ஒரே ஒரு கம்பெனி மட்டும் தான் விட்டு இருக்க ஆப்பிள் அப்ப ஆப்பிள் யாருக்கு வரும் செர்கி கருமா ஓகேவா சோ எல்லாமே ஃபிக்ஸ் ஆயிருச்சா சோ இதுதான் நமக்கு கிடைச்ச ஃபைனல் அரேஞ்ச்மென்ட் சோ இந்த மாதிரி क्वेश्चंस நான் ஃபர்ஸ்ட் சொன்ன மாதிரி சர்க்கம்பரன்ஸ் बेस्ड அப்படினா அதோட சர்க்கம்பரன்ஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டு அந்த சர்க்கம்பரன்ஸ்ல மொத்தம் எத்தனை பேர் கொடுத்திருக்காங்க அப்ப நான் அந்த சர்க்கம்பரன்ஸ் எத்தனை நாள் டிவைட் பண்ணனும் சோ அந்த மாதிரி நீங்க ஃபர்ஸ்ட் ஃபைண்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா இந்த क्वेश्चंस நீங்க ஈஸியா சால்வ் பண்ணலாம் சோ ஃபர்ஸ்ட் சர்க்கம்பரன்ஸ் எப்படி சால்வ் பண்ண தெரியல அப்படினா இந்த क्वेश्चंस ஃபுல்லாவே நம்ம சால்வ் பண்றது கஷ்டம் சோ एग्जाम्सல எப்படி கொடுப்பாங்கன்னா இந்த மாதிரி ஸ்டேட்மென்ட் வந்து சுத்த அவுட் கொடுக்க மாட்டாங்க கண்டினியூஸா தான் ஸ்டேட்மென்ட் இருக்கும் சோ ஒரு ஸ்டேட்மென்ட் இருக்குனா அந்த ஸ்டேட்மென்ட் வந்து உங்களுக்கு ஆன்சர் வரலினா அதுக்கு அடுத்த ஸ்டேட்மென்ட்ட பாத்தீங்கனவே கரெக்ட்டா ஸ்டேட்மென்ட் உங்களுக்கு ஃபிக்ஸ் ஆயிரும் சோ இந்த மாதிரி ஸ்டேட்மென்ட் வந்து ஷஃபிள் ஆகி கொடுக்க மாட்டாங்க एग्जामல கண்டினியூஸா தான் ஸ்டேட்மென்ட் வரும் சோ இதே மாதிரி இன்னொரு क्वेश्चनோட அடுத்த வீடியோல வந்து உங்களுக்கு மீட் பண்றோம் சோ